大家好，欢迎大家来参加 d e p s with CKB Workshop。我是雪杰，我来自 Nervous Foundation。今天我会给大家通过这个 Workshop， 我会给大家介绍一下如何在 CKB 上开发 d a p p 我会介绍在 CKB 上开发 d a p p 的整个流程，从如何编写一个一个链上合约，到如何编写在链编写一个链下结构和区块链进行交互来完成大家的需求。那这个 workshop 会分三个部分，第一部分是说今天的 introduction 部分，我会给大家介绍一下在 CKB 上开发的基本概念，包括一些在 CKB 上开发的常用 pattern。第二部分我们会介绍说如何用 Capsule 这个我们设计的工具来同使用 Rust 这门语言编写链上合约。第三个在最最后一个部分，我们会通过 Lumos， 同样是我们提供的另外一个 framework。来呃，来给大家讲述说如何用 JavaScript 或者是 TypeScript 来编写一个 DApp， 实际和区块链进行交互，来完成大家的需求。那今天的 Introduction 的部分分为三个部分，首先我们会介绍 CKB 的基础 ，CKB 是什么？然后我们介绍 CKB 的编程模型，最后我们会介绍 CKB 上编程的一些常用 pattern。因为之后通过这这次 workshop， 大家会看到 CKB 的编程模型和通常我们会用到的一些区块链，比如 Ethereum 会有本质的区别。我们会认为这些区别是往好的方向去发展，呃，这些区别也是由 CKB 的独特设计来决定的。但是与此同时，就是这些这些区别也会给大家的开发造成一些障碍。所以通过这次 workshop， 我会给大家介绍一些在区块链上常中常用的场景或者常用的 use case。如何在 CKB 里面实现的？那首先我们来看一下什么是 CKB。CKB 是我们在 n e r v o s 呃设计的一个生态系统中最底层的 Layer One 的区块链。在呃 n e r v o s 我们相信区块链世界也也是应该有 Layer 的，比如说和我们的网络站有七层 Layer 也是类似的。那区块链可能会有最底层的 Layer One Blockchain。Layer One Blockchain 关心的是说，呃，我我的区块链是不是足够安全？我是不是能支撑更多的场景？在 Layer One 之后，对于不同的应用，可能会有不同的 Layer Two 区块链来来提供满足 Layer Two 的一些更多的需求。比如说，它有些区块链可能会要求 Low Latency Low Latency， 我一个交易可以尽快的发到链上。有些区块链关心的可能是说 High Throughput， 我的 TPS 能到多少？那有一些区块链可能会关心其他的，比如说能不能给大家提供更多的一个编程解。更更简单、更容易用的编程结构，在 Layer Two 上可能会有会有更多的不同的取舍，但是在 Layer One 的 n e r v o s CKB 上面，我们核心关心点就是两个，一个是说我的安全性如何，如果我我在 Layer One 上有一些资产，我这些资产是不是足够安全？另外一个是它的灵活性如何，十年、二十年之后，我们的 CKB 是不是还依然会存在？我个人觉得，如果五年之后我们去设计一个呃 CKB 2 0那其实是一是说明我们现在在做的事情极大程度上的失败了。我不希望这种事情发生，所以我们希望 Layer One 区块链能足够的灵活，能支撑大家的 d a p 去跑十年、跑二十年，甚至跑更长的时间。呃，介绍完 CKB 之后，我 CKB 最基本的概念之后，我们来看一下 CKB 的编程模型。C C K B 从最核心是从比特币的编程模型延伸过来，在比特币的编程模型，我们现在看一下比特币的编程模型是样子。比特币的编程模型中，它会首先会有一个个的 block， 这样一个 block 连成链之后，所以就一一变成了一条我们所说的区块链。在每一个 block 之中，会包含一个或者多个的结构，叫做 transaction 这样的一个结构。transaction 里面会像像我们先来看 transaction。Transaction 里面，它所做的事情就是说，它去消，它会有一些 input 的 UTXO， 这些 input 的 UTXO 在这个 transaction 执行之后，会在链上被销毁。同样的话，它会生成一些 UTXO， 生成这些 UTXO 就是代表了链上的目前的状态。那在比特比特币的模型中，在模无在比特币的模型中，无论在任何一个时间点上，链上的状态就是由链上。呃，就是由在这个状态之前的所有 transaction 中生成的 UTXO， 同时还没有被后面的 transaction 所消耗掉的这样这些叫 unspent transaction output， 也就是 UTXO 这样的结构。呃，在比特币比特币中任何一点，它链上的所有的状态都是由这些 UTXO 来描述的。那每一个 UTXO 里面会有两个部分，第一部分叫 value，value value 包含的包含的就是说。你当前这个 UTXO 里包含了多少 Bitcoin 的呃,呃，包含了多少比特币实际的数量？还有一个结构叫 Script，Script Script 的结构是它它通常的用它它它的用法是说
在一个 transaction 被执行的时候，它会去执行所有 input 的 UTXO 里面的 script。只有当所有这些 script 执行成功之后，我才会认为这个 transaction 可可以被可以被执行，可以被 commit 到链上。这样听起来可能有些抽象，我们来换一个角度来描述。那比特币是基于公司要签名系统来实现的。呃，大家，大家，呃，大家用比特币的时候，首先会生成一个私钥，这个私钥其实就是你钱包的钥匙。有了这个私钥之后，就可以解锁你的钱包。那这个私钥在链上怎么体现呢？这个私钥在链上的体现方式就是把这个私钥所对应的公钥，通过一定的方式给编码到 script 里面。当这个 script 实际在比特币上执行的时候，它会利用这个公钥去 transaction 里相应结构去找一个叫 signature 的钱。去 transaction 上找一个叫 w i n n i n g s 的结构，从 w i n n i n g s 里面拿到一个叫拿到你的签名，他会去实际用这个签名去去做一次验签的过程，去判断这个是不是一个合法的被当前这个 script 里面所指示的公钥去签出这个签名。如果他这样的一个签名验证成功之后，他就会认为说，的确，这个签名来自于一个合法的用户，来自于合法用户的一个部分是通过公司要体系来保证的。当这个签名来自，我们知道这个签名来自于合法用户之后，我们就知道这个 UTXO 是被正确的人解锁，我们就可以认为这个 transaction 里面可以去花费这个 UTXO， 这就是比特币的执行过程。那在这里大家要注意的时候，这个 script 执行的时候，它只能做一次验签的过程，这个 transaction 的结构是不能被 script 里面任何部分修改的。换句话说，你先有了这个 transaction， 然后填去签名。这个签名只能去读取这个 transaction 的一些数据，然后去做一次验签的过程。它做的就是一次 validate 的过程，它不能做任何修改。与此相反，如果在 Ethereum 的模型之后之之中，其实是另一另一幅场景。同样 ，Ethereum 也是由一个个 block 构成一条 chain， 就所以于是就是构成了一条链条。但是在每个 block 之中，同样也在每个 block 之中，同样也会有 transaction 结构。那 transaction 里面会有 arguments， 会有 smart contract。这里面大家注意，这个 transaction 里没有之前的 UTXO 结构，因为在 Ethereum 里完全是另一种结构。在 Ethereum 的每每一个时间点的状态，它会有一个当它的当前状态是由一个隐含的，实际我们通过 transaction 去计算得来的一个一个状态，叫做 world state。这里这里面图里面展示就是说。在这个 transaction 执行之前，我们会有一个 old w o r l d state， 就是原始的 w o r l d state 是什么样子。这个 w o r l d state 里面对对一个账户来说，它可能会有它的 balance， 当前它的 ETH 有多少个。同样，它会有一个叫 k i v i store 这样的一个结构。那最当当前这个结构里，我们看到这个 k i v i store 有两个两个 entry。第一个 entry 是说 key 是0 x c 指向的结果是0 x c。第二个 entry 是 key 是0 x b 指向的结果是0 x 9。那这个 transaction 做的一件事情就是说它，它它对这个 k i v i s 这个 transaction 做的一件事情就是做对对这个 k i v i s store 进行修改。呃，零 x a 这样的一个 key 对应的还是零 x e 这样的一个值。它做的事情是把对应零 x b 这样的一个 key 的实际的值修改成了零 x 七。这就和之前我们看到的比特币的模型有本质的区别。在比特币的模型之中，一个 transaction 生成了所有的 u u t x o 就是实际的链上的数据，这个链上的数据是没有办法被这个 UTXO 里被这个 transaction 里面的合约去进行修改的。而相反，我们看 Ethereum 模型，这个 transaction 执行的所有的工作，就是就是就是它执行这个 transaction 里所有的用处，就是用到它的 side effect。它的 side effect 就是在链上的 w o r l d s t a t e 里面把值进行修改。就对我们的例子里面，它会把这零 x 就改成零零 x 七，然后我们得到一个新的 w o r l d state。在 Ethereum 里面，这个 transaction 用的话，它其实就是在链上去修改数据，就和比特币的模型有一些本质的区别。那回到 CKB， 在 CKB 里面的话，其实我们是基于比特币模型来研发的。啊，比特币里面就是说，它会去消耗每个 transaction 里面会去消耗一些 UTXO， 然后生成一些新的 UT u t x o 在 CKB 的模型，我们对 UTXO 做了一些变化。我们把 UTXO 转化成一种叫 s e l l 的结构。那 UTXO 本身里面只有 value 保存的比特币的值有多少和 script 去去去来确保说这个 UTXO 只能被正确的用户花花费。我们把这两个字段扩充到了四个字段。第一个字段叫 capacity，capacity capacity 放的就是 capacity 里里面存放的就是这个 s e l l 里面当前有多少个 CKB 和
，呃，比特币里面的 value 其实是对应的对应的关系。那我们在 cell 里面又新加了一个结构叫 data。data 其实它它保存的就是一个没有任何格式的一个数据，你可以放一个 byte， 可以放十个 byte， 可以放一百个 byte， 只要满足后面我们会讲到的 CKB 的一些规则，你可以放任意的数据。那其实这里面会有很多的场景，比如说你可以放昨天比赛的比分，你可以放前天股票的数据，你甚至可以去存放说一个链上实际会运行的智能合约。在后面第二讲的时候，我们会展示如何。去编写一个智能合约，把这个合约部署到链上，然后在链上去做执行。我们会看到一个智能合约的整个的生命周期和 cell 里面的 data 结构是有紧密联系的。另外，就是在比特币里面，原始它只有一个 script 来确保这个 UTXO 只能被正确的用户花费。那在呃在 CKB 里面，我们把这样一个 script 扩充成扩充成了两个结构，一个叫 lock script， 一个叫 type script。同样在第二讲的时候，我们会更多的讲述这个模型。但是目前我们可以给大家一个直观的概念，就是说 ，lock script 其实和比特币里面的 script 是相对应的，它也是说确保这个 sell 只能被正确的用户花费，所以里面通常会做一次签名验签的过程。那 type script 的过程其实就是说，更多的确保是说链上的一些逻辑，比如说我们想做一个，我们想做一个，呃呃呃呃，去去发某一个用户想发一个一二四一二零 token。后面后面会讲到，在 CKB 里面，我们会赋予这个 token 不同的名词。呃，这个这个 ERC 就就像这个 ERC 2 0的逻辑，就是通过 TypeScript 来确保了。或者说，呃，大家可能会听过 n e u r o s 里面有个有个 n e u r o s CKB 里面有个特殊设计叫 n e u r o s t o r e n e u r o s t o r e 用来确保说大家的币可不会被时间而稀释。那 n e u r o s t o r e 其实也是通过一个 TypeScript 来实现的。那有了这样的一个 cell 结构的话，如果我们再看 CKB 的 transaction 的话，它其实它做的跟比特币类似。在比特币里面是说，一个 transaction 会消耗一些 UTXO， 然后生成一些 UTXO。在 CKB 的 transaction 来说，你是消耗一些 cell， 然后又生成一些新的 cell。在这些在这整个这个 transaction 中，呃，针对针对于不同的 cell， 有些 cell 的 lock script 会被执行，有些 cell 的 type script 会会被执行。但是，无论是执行 lock script 还是执行 type script， 有一点就是说，他们只能去验证这个 transaction 符合一个特定的格式。这个 transaction 一旦被提交到链上，它里面的任何结构都不能被修改。呃，呃，这样的这样的一个结果就是说，我们如果去看呃链上的每所有的 transaction， 通过它的 output cell， 我们就能定，我们就能确定的知道链上的状态会是什么样子。换句话说。就像我们前面说的一个链上一个 CKB 或者是 Bitcoin 链上，在任何一个时间点的所有的状态，就是它当前没有被花费的 sell 或者没有被花费的 UTXO 的集合。那每一个 sell 或者每个 UTXO 都能追溯到创建它的一个 transaction。如果你去看那个 transaction， 你就知道，呃，在某在未来的任何一个时间段，只要这个 sell 没有被花费。那么链上这个 cell 的状态是永远会保持恒定不变去确定性的。那到这边我们来总结一下，首先在 CKB 是从 Bitcoin、比特币、比特币的模型继承过来的。在 CKB 和比特币币里面，每个 transaction 都会在它的 output cell 或者是 output UTXO 里面包含确定性的状态。这个确定性的状态，只要你看到 transaction 是这个状态时候，它不会做任何的修改，它链上状态永远是会这个样子。然后在链上合约里面，无论是在在 CKB 的链上合约里面，它只能去验证这个 transaction 里面的状态是否和某个特定格式的，它没有办法对链上的数据进行任何的修改。这和比如说 Ethereum 的模型是有本质的区别的。后面我如果看实际的编程的例子的话，也会讲到这些区别。那讲完了 CKB， 我们稍微介绍一下 CKB VM。CKB VM 是在 CKB 里面用于执行呃链上合约的一个虚拟机。CKB VM 是基于 r i s File 指令机打造的。r i s File 其实如果大家去看本意的话，它是为了设计新一代的呃硬件处理器来设计的一个指令机。它本身的本本身的目标用户是实际设计用硬件 CPU 的厂商，它的设计场景不是为了区块链。但是在我们经过一些调研和一些设计研究之后，我们发现去呃 C。r i s f i l e 的设计其实非常非常适合区块链的领域，因为大家如果想一下，我们的 CPU 一旦流偏之后，你是不能再做任何修改的，它的指令集是完全 fix 到那里面，能一块 CPU 放在这边十年
，十年之内他跑的是这样的指令集，二十年之后他跑的还是同样的指令集。那这个特性就非常适合一个区块链，因为在区块链里，我们我们希望升级越少越好。我们希望我们要做到，无论是 soft fork 还是 hard fork， 越少越好。我们希望这个指令集保持稳定，那 Risk File 就完全能解决这个事情。同时，因为它是为处理器设计的指令，所以它虽然只它它它它,它虽然要保持说稳定，但是同时它又非常的 powerful， 它能实现我们正常机器里面一个处理器能做的任何事情。那如果我们去看一些实际的代码的话，大概可能就是这样的。左边有个最简单的计算斐波那契的 C 代码，我们会通过 GCC 或者 LVM 把这个 C 代码编译成 r e s t a r t 指令集，指令集类似于像右边。那实际在 CKB 的链上，我们执行的就是这样的指令。我呃，其实 r e s t a r t 的不是 r e s t a r t 的知识是很广泛的，现在大、呃、绝大多数的厂商都已经对 r e s t a r t 有一些知识。前面我们讲到的，无论是 GCC 还还是 LBM， 现在都已经能生成 Restart 的 Restart 的代码。在我们常非常常用的语言，无论是 Rust、Go 还是说呃稍微老一些的 C、C++ 里面，这些语言现在都能编译到 Restart 指令集来来帮助我们做开发。那用 Restart 有一个好处就是 Restart 非常的精简，在通通常情况下，我们可以用两页 A4 纸来去描述 Restart 标准指令集里面所有的指令。那我们我们在 CKBBM 里面，我们并没有实现里面所有的指令。我们实现的部分可能只有我们在图里面展示的部分。1 0 3条指令，我们就可以实现所整个啊 r e s t a r t 里面绝大部分的功能，呃，足以满足 CKBBM 的需求。同样的话，即使虽然我们只有103条指令，但是 CKBBM 非常的 powerful。我们甚至可以认为，我们就是在区块链里放了一个真实的 CPU， 我们放了一个真实的计计算机进去。然后对现有的场景，比如说设计一个 ERC 2 0 token， 比如设计一个 Atomic Swap， CKBBM 已经完全能满足需求。但是与此同时， CKBBM 由于它的贴近硬件的特性，它还能满足一些新的需求。就像到目前为止， CKB 是我 n o v o CKB 是我知道的唯一一条可以让用户自定义加密算法的区块链。我们在链上没有去 hard code 任何的加密算法。呃，我我们我所有的加密算法都是都是以链上合约的方式来提供。我们提供了一个标准合约，它里面执行是 SecP 2 5 6 K 1的一个呃验签算法。但是实际上，你可以完全可以设计自己的加密算法，把它们变成一个智能合约来发布到链上。这件事情是完全可以做的。第二件事情就是说，我们其实在链上也可以支持其他的虚呃区块链的虚拟机，因为举个例子 ，WebAssembly 是在链上非常流行的一个虚拟机。我们其实有一些工作会把 WebAssembly 的程序直接编译到 Reswap 的程序，这样结得到结果就是说，你可以把一个合约完全无一个 WebAssembly 的其他区块链上用 WebAssembly 写的合约无直接无缝的拿到 CKBBM 来上来运行。或者再举一个例子，我们现在在进行的有个项目叫 Polyjuice，Polyjuice Polyjuice 做的一件事情，它就是在 CKB 上做了一个 Ethereum 完全的兼容层。它它其中有一个核心的部分，就是它会把一个 EBM Ethereum 的虚拟机编译到 Rix Five 指令集，直接放在 CKBBM 上来执行。通过这样的结果，你可以在 CKBBM 上直接执行 Solidity 代码，直接执行 Ethereum 的智能合约。这件事情完全可以做得到。同样的话，如果我们用同样的方式，我们其实也可以支持 Libra， 支持 EOS 这些不同。区块链的虚拟机都可以通过编译到 r e s t a r t 的方式来跑在 CKBBM 上。我们希望通过这通过这种方式给 CKBBM 赋予更多的灵活性，实现更多的场景。那再总结一下啊、呃，还是前面的这几条。首先，第一条 ，CKB 里面提供的是确定性的状态 ，CKBBM EBM 上的链上合约只能去验证状态，不能做任何修改。同时 ，CKBBM。呃，会给 CKB 赋予了其他区块链里面可能不会具备的灵活性。讲完这些，其实是挺抽象的概念。那其实我们来看一些实际的例子。我们会，我在这边我们会讲一些，我们会通过一些实际的例子，介绍一些在区块链里常用的场景。我们会给大家展示说如何在 CKB 上实现这样的场景。那其实大家可以看到，很多的时候我们会用 Ethereum 举例。这个原因其实是因为我们觉得 Ethereum 其实是说啊。呃我们要我首先我们要向 Ethereum 致敬，它其实的确在过去的五年给大家提供了一种很好的开发智能合约的方式
，我们在做 CKB 的时候，我们也是希望站在巨人的肩膀上去看说，说如果我们从现在的模式出发，首先我们要实现现在所有的模式，然后在现在模所有模式基础之上，我们能把 CKB 提高到什么程度？那首先第一个例子，我们来看的最简单的例子就是转账的一个场景。在我、哦、回到我们前面的例子，在呃 Ethereum 回到我们前面类似的设计，在 Ethereum 里面啊目。目前当前链上所有的状态是在 w o r l d s a l e 里面保存的，在原始的 w o r l d s a l e 我们可以看 Alice 有500个 ETH，Charlie 有500个 ETH，Bob 没有。这个时候，如果 Alice 想给 Bob 转210个 ETH， 啊、呃、，Alice 就会生成这样的一个 transaction。这个 transaction 去被执行的时候，它会去修改这个链上状态。啊、呃，修改了完链上状态之后 ，Alice 只有290十个 ETH，Bob 有210十个 ETH。那大家注意一点是说，在 Ethereum 里面是有这样一个 w o r s t s a l e 来包含所有的状态的，而而且而在 CKB 或者是原或或者是 CKB 基于的 Bit Bitcoin 的模型里面呢，链上的状态是靠所有的 s e l l 或者所有的 UTXO 来模型的来设计的。那很自然，我们就会有这样的设计 ：Alice 会有一些 s e l l a l i c e 比如说第一个 s e l l 里面有200个呃 CKB，Alice 同样会有一个 s e l l 里面有300个 CKB。Charlie 最开始会有一个 s e l l 里面有500个 CKB， 那这个时候 Alice 可以创建一个 transaction， 这个 transaction 里面它的 input s e l l 就是 Alice 自己的一个有300个 CKB 的这样的一个 s e l l 那 Alice 这个 transaction 呢会花掉这样的一个 s e l l 同时它会创建两个 s e l l 第一个 s e l l 就是给 Bob 的 s e l l a l i c e Alice 给 Bob 转账的过程其实就是 Alice 创建一个 s e l l 给 Bob， 这个 s e l l 里面会有相应的 capacity。那 Alice 给 Bob 同样转账210个 CKB 之后 ，CKB 的时候 ，Alice 其实是就是给 Bob 创建了这样一个 cell， 这样这个 cell 里面有两百一个 CKB。同时 ，Alice 会把自己的找零部分创建成一个新的 cell， 会把这这九十个 CKB 创建成一个新的 cell。那其实，在这边我可以看见的一个意思就是说，呃，每一个账户其实它就是当前。在链上属于某一个用户的所有的 s e l l 的集合。那在这个 transaction 执行之前 ，Alice 的账户里面其实它有两个 s e l l 它的所有它的余额就是这两个 s e l l 里面的 capacity 相加之和，就二百加三百，就表示它有五百个 CKB。那在这个 trans 同样在这个 transaction 执行之前 ，Bob 没有任何一个 s e l l 我们就认为 Bob 的余额是零。Charlie 有这样的一个 s e l l 我们认为 Charlie 的 Charlie 的余额是五百。那在这个 transaction 执行之后 ，Alice 会有这样第一个 s e l l 它里面有200个 cap 两百个 CKB， 同样会有一个生成的 s e l l 这里面有90个 CKB， 我们就认为 Alice 有290个 CKB 这样的余额。那在同样在这个 transaction 执行之后 ，Bob 有了一个 s e l l 这个 s e l l 里面有210个 CKB， 我们就认为 Bob 当前的余额就是两百一。那大家会有一个问题，就是说，呃，我我们我们在这里面说这个 s e l l 是属于 Alice 的。说这个 s e l l 是属于 Bob 的，那究竟怎么样判断一个一个 s e l l 是 Alice 的，还是说这个 s e l l 是 Bob 的呢？那其实就要回到我们前面讲过的 l o c k s c r i p t 这样的概念。l o c k s 呃，在回到比特币的模型里面，在 UTXO 里面 ，Values 保存的是 BTC 的值 s c r i p t 呢其实是会包含某包含某一个用户的公钥。那同样延伸到 s e l l 的模型里面的话，我们 Capacity 里面会包含说，呃。当前这个 s e l l 里包含的 CKB 的余额，那 l o c k s c r i p t 里面同样也会包含这个这个用户的一个公钥，比如 Alice 的 s e l l 里面会包含 Alice 公钥 ，Bob 的 s e l l 里面会包含 Bob 的公钥。我们通过这个 l o c k s c r i p t 来判断说一个 s e l l 是属于某一个用户的。那回到这个例子，就是说 Alice 的 account 里面 ，Alice 会把自己的公钥放在啊，或放在他自己的 s e l l 的 l o c k s c r i p t 部分。这样，我们在链上找到这些所有 l o c k s c r i p t 里面包含 Alice 的公钥这样的一个 cell， 我们就认为这些 cell 的集合构成了 Alice 的账户。啊，同样，所有所有在链上的呃 l o c k s c r i p t 包含 Charlie 的公钥的 cell 的集合构成了 Charlie 的账户。同样，在链上 Bob 的账 Bob 的账户包含了所有的呃 l o c k s c r i p t 包含 Bob 的公钥这样的账户。每个，换句话说，每一个人的账户就是说。就是满足一些特定啊 l o c k s c r i p t 的要求的这样的 s e l l 的集合，由这个集合来构成了每个人的账户。我们后来我们之后之后会发现这个 pattern 不停的在 CKB 里面重复，就是通常在 Ethereum 里面会讲说我有一个账户
在 EOS 里面会讲说我有个账户，或者在 Libra 里面我会讲说我有个账户，但是在 CKB 的账 CKB 的概念里面，一个账户就是说满足某一些特定需求的集合，而这个需求就是说我们我们通常会会会去做会去对 Log Script 或者 Type Script 做一些查询，换句话说，满足满足特定满足一些特定呃查询需求的 Log Script。呃，换换句话说 ，log script 或者 type script 满足一些特定的查询需求，这样的一个 cell 构成了 CKB 上的一个账户。那我们再接下来再看第二个场景，就是看一个 ERC 2 0转账的过程。在 ERC 2 0转账的过程里面，我们如果看 Ethereum 模型的话，呃，在 w o r s t state 里面，首先对某一个特定的 ERC 2 0会有一个叫 contract state 的这样的一个结构。比如我们现在看的就是一个对应 BAT 这样的一个 token 的这样的一个 contract state。首先 ，contract state 是 work state 的一部分。那这个 contract state 里面，针对每个不同的用户，会标志说它的余额有多少。比如说，在这个 contract state 我们标记说 ，Alice 有100个呃 BAT，Bob 有200个 BAT，Charlie 有50个 BAT。哦，这个地方不好意思，我写写错，这个地方应该是十个 BAT。如果我们现在从 Alice 里面向 Bob 里面转账十个 BAT 的时候，这个 transaction 被应用被执行之后，我们得到的是这样的结果。Alice 现在有九十个呃 BAT， 因为他向 Bob 转了十个 BAT， 那 Bob 会多了十个 BAT，Bob 变成二百一十个 BAT。呃，我我们在这地方，我注意大家会要发现一点，就是说在 Ethereum 的模型里面，对每一个币种来说，都会有一个这样的一个这样的一个中心化，我我们说类似于中心化的一个 contract state。在这个 contract state 里面，包含说每个用户的不同余额是多少。那我们现在看的是一个 BAT 的 contract state。如果我们换了一个不同的 USDT 的 contract state 的话，那里面同样也可能会有 Alice 的余额是多少 ，Bob 的余额是多少 ，Ali 的余额是多少。换句话说，在 Ethereum 里面，每一个 ERC 2 0 token 是按照它本身的 token 来做集合的。在这个 token 的 state 里面，会有说我当前的余额是多少。那其实。呃，在在 Ethereum 的模型里面，因为它有一个中心化的存储，这件事情可是可以做得到的。但是回到前面的概念，我们讲的是说，在 CKB 里面，我们是没有这样的一个中心化的一个存储的概念的。CKB 里面当前链上的状态，就是说当前链上未被花费的所有 s e l l 的集合。那如果我当然有一种方式，就是说我们同样可以映射说，呃，对于。CKB 上 BAT token， 我们会有一个这样的一个统一的 cell， 这个 cell 里包含说 Alice 的账户有多少 ，Bob 账户有多少 ，Charlie 的账户有多少。但是这是这就这就人为的造，就像我们前面讲过的，人为造了一个类似中心化的概念。那我们有没有办法把这个逻辑拆开？我们让每个用户用自己的 cell 来保存某一种特特殊的 token。换句话说，我们能不能实现这样的场景 ？Alice 有一个 cell， 这个 cell 里有一千个 token A。Alice 同样有一个 cell， 这个 cell 里有一千六百个 token B。Alice 会有第三个 cell， 这个 cell 里有一千两百个 token token B。但 Bob 同样也有一个 cell， 这个 cell 里有一千八百个 token C。就是每个人可以把自己的 token 放在自己的 cell 里面去保存。我们能不能实现这样的一个结果呢？其实是可以的。我们在 CKB 里设计了一个结构叫 Simple UDT。Simple UDT 包含的就是说。呃，其实它是一个类似 ERC 2 0的结构，但是我们做了一些简化，做了一些改进，在 CKB 里用这样的一个结构，我们来实现这样的一个结果。那 Sim 对于一个 Simple UDT cell 来说，它的结构是这样子的，它的 capacity， 它 capacity 里面还同样还是放说当前这个 cell 里有多少个 CKB， 它的 data 部分包含的是一个128位的呃无符号整数。我们认为这个一百二十八位的无符号整数里面包含了就是当前这个 token， 当当前这个 cell 里面有多少个某种 token， 那它的 log script 还是说代表目目前的用户，比如说 Alice 会把自己的公钥填进去 ，Bob 也会把自己的公钥填进去。那 type script 我们前面讲过 ，type script 在 CKB 里是用于实现一些特定的 DApp 逻辑。那在这边我们就设计了一个叫 Simple UDT 的 type script。哦，呃呃。实现的得到的一个结果就是说，如果如果你用 simple u， 如果你用 simple UDT 这样的一个 type script 作为呃一个 cell 的 type script 的话，大家就可以认为这个这个 cell 其实包含的就是某一种特殊的 token。那对于每一种不同的 token 的话，它可能会有不同的 type script。这些 type script 会会共用一个 simple UDT type script 的实现。
，但是在实现过程中，他们会有自己不属于自己的不同的 identifier。呃，这个这里面有一些类似于呃面向对象编程里面的 class 和 object 的概念。我们可以认为，我们设计的 simple UDT 这样的一个链上合约，它就是一个 class。但是这样针对这样一个 class， 你可以生成不同的 object， 每一个 object 都可以代表一种不同的 user defined token UDT。呃，在下一步，在下一个 workshop 面，我会详细的讲说 TypeScript 是怎么工作的。但是在这在在在目前的情况下，大家大家就可以简单的认为，当你在一个 s e l l 的 TypeScript 里面填入 Simple UDT 这样的一个 script 这样的一个链上合约之后，我们就可以认为这个 s e l l 里面包含的就是这个 Simple UDT 里面的实际的值。这个 TypeScript 会确保说，用户你你只能说通过一种特定的方式，比如说你只能把你自己的 UDT 转给其他人，你不能去毫无限制的增发 UDT。同时，你的 Cell 的 data 的部分一定是一个128倍的无符号整数，来代表说当前你的 Simple UDT 的余额。这些所有的规则都是都是通过 TypeScript 来确保的。那有了这样的结构之后，我们就可以做一个做做这样的一个转账行为了。啊、呃，转所有的。当前所有这些 c e l l 里面，我们都可以认为它的 TypeScript 填入的就是 Simple UDT 的 script。但是针对不同的不针针对不同的 c e l l 虽然它都是这样，都是用 Simple UDT 这样的一个链上合约，但是它实际中可能用不同的 identifier 生成的是不一样的 token。目前的场景下，在这个图里面我们都是用的 token A， 但是其实大家可以有一个 c e l l 就是就是说用的是 token B， 没问题。同样看这个场景里面。我们前面讲过，说一个账户就是一个 cell 的集合。那 Alice 有在这个 transaction 执行之前 ，Alice 有两个 cell， 一个 cell 里面六百个 token A， 一个 cell 里有一千个 token A。那同样在这个 transaction 执行之前 ，Bob 有一一个 cell， 这个 cell 里有八百个 token B。现在 Alice 想给 Bob 转账一百个 token A 的时候 ，Alice 做的事情就是说，他创建了一个 transaction， 这个 transaction input 是自己的一个有一千个 token A 的 cell。那在这个 transaction 执行之后，它会生成两个 cell。第一个 cell 是 Alice 给自己的找零 cell， 找零回来900个 token A。同时 ，Alice 给 Bob 转账了100个 token B。这样一个 transaction 执行之后，我们就可以认为 Alice 给 Bob 转账了100个 token A、呃。同样像我们前面讲的，实际的 Simple UDT 会确保链上所有规则是正确，它会确保说 input 里面的 token A 的数量和 output 里面的 token A 数量是一样的。就像在我们现在一个场景里面 ，input 里面 1,000 个 token A。同样 ，output 里面两个 cell 相加也有一千个 token B token A， 这样 simple UDT 就证明这个 transaction 是正确的，可以执行的。如果我们在这边写150个 token A 的话，呃、这个 simple UDT 执行会失败，这个 transaction 也不会被发发到链上。但是前面我们其实稍微简化了一些模型，我们其实 CKB 在链上去执行这个 cell 的时候，这这个地方也就也就是意味着我们为什么把原来 Bitcoin 里面的名字叫 value 的一个词端改成了叫。Capacity， 它的原因是因为在 CKB 里面其实还有一条额外的规则，就是每对于每个 cell 来说，它的 capacity capacity 里面的 CKB 数量必须要大于这个 cell 里面所有字段消耗的消耗的字节数的相加。比如我们看现在这个例子 ，capacity 消耗了8个 byte， 因为 capacity 是一个64位的无符号整数。data 里面消耗了16个 byte， 就像我们前面说的 ，data 是一个128位的无符号整数，所以它是16个 byte。我们假设这个 log script 现在它有53个 byte， 我们假设这个 type script 里面有65个 byte， 我们把8 16 53 65六加起来，我们能得到这个 cell 需要实际存储时候需要占用142个 byte， 那我们就会要求这个 cell 的 capacity 必须大于142个 CKB， 不然这个 cell 就无法被创建出来。换句话说，这个 capacity 一方面包含的是，一方面表达是说，这个 cell 里面有多实际有多少个 b， 实际有多少个 ckb。在另外一方面，它也表达的意思就是说，实际在这个 cell 里面最大允许的存储空间是多少。如果我们当前这个 capacity 实际值是140那这个 cell 是永远没有办法被创建出来的，因为这个 cell 没有足够的 ckb 去装载所有的数据。那如果我们其实回到前面这个场景来说，我们虽然在 Alice 这边，我们认为给 Bob 创，我们是给 Bob 转账了100个 token A， 但是实际上，你如果想把这个 cell 创建出来，你还要给它提供足够的 CKB 去支撑支撑这个 cell 的存储。那按照前面的观点，假设说这个这个 Simple UDT cell 里面它需要142个 byte 来支撑存储，那实际上。
但你在 Alice 给通过这样的一个 transaction 给 Bob 转账100个 token A 的时候，它其实也隐含了转账了142个 CKB。这两件事情是隐含在一起的。你创建一个 sell， 你就要给对方一个 CKB， 就像我们说的，就像就像上面说的，我我们在这样最简单的去给一个用户转账 CPU DT 的时候，我们其实也在转账 CKB。那其实这件事情，我我们在想，就是说，如果我我们这边如果我们转账的 token 数量很多的时候，我们可以给对方一点 CKB， 就当手续费没问题。但是如果假设我那边只给 token 只给 Bob 转账一个 token A， 我也要给 Bob 一百四十二个 CKB， 这其实是一件不合理的事情。那我们有办法绕过这件事情吗？第一个最简单的方式就是说，我们让 Bob 自己提供自己的存储空间。我们我们在这个 transaction 里要求 input 里面有 Bob 这样的一个 cell， 这样得到结果就是 Alice 给通过 Alice 去给 Bob 转账一百个 token A 的时候。Bob 可以用自己的 cell 来承载这样的一一百个 token A， 这样得到的结果就是说 ，Alice 不用再给 Bob 去付 CKB，Alice 可以把自己的 CKB 都转到自己的 cell 里面，他只需要把一百个 token A 转账给 Bob。那 Bob 可以用自己的 cell 来承载这样一百个 token A， 呃，因为因为因为因为这样的一个 cell， 它存八百个 token A 还是存九百个 token A， 它所占用的空间都是一样的。他在 input 里面提供相应的这些空间之后，他在 pop， 他在 output 里面可以重用这样的空间。但是这样有一个问题，就是说，为了解锁 Bob 这样的一个 cell，Bob 是需要做正常情况下是需要做一次签名的。就像我们前面讲，所有的 input cell 里面都需要去做做一次验签的过程，我们才能去解锁这样一个 cell， 才能认为真真真正的这个 cell 的 owner 去要求说，我允许这样的一个传单去转 transaction 去创建。允许说我这个 cell 被消耗掉，去创建新的 cell， 这样的得到结果就是说 ，Bob 为了接收100个 token A，Bob 需要去做一次签名，需要去做人工一次干预，这个在流程上其实是不是很合理的？那我们想提出的一个问题就是说，如果有人，实际上我们需要担心那种情况，就是别人把我的币转走，比如说我在我的 cell 里面有200个 CKB。如果如果有人想把这两百个 CKB 转走的话，我我我我我我希望我的我的我的 cell 能限制这件事情，别人不允许把东西转走。但是如果别人想给我转十个 CKB， 他想消耗我这两百个 CKB， 同时又给我生成一个新的 cell， 这个 cell 里面有两百一十个 CKB 的时候，我其实是应该可以允许这件事情，因为别人是在给我 deposit， 我的 CKB 的数量并没有减少。我也不应，我也不应该需要做任何操作，应该允许别人给我 deposit 的过程。前面的 UDT 也是类似的。当某些人给我，比如说我现在有一个链上的 cell 里面有一千个 U 呃 token A， 别人想给我转账十五十五个 token A 的时候，他应该是可以消耗掉我这个有一千个 token A 的 cell。只要他给我转账新的 cell 里面有一千零十五个 token A， 有包含一千零十五个 token A 这样的 cell 就可以。那其实这个这这个地方是完全可以实现的，因为前面我们讲到 CKB 的 VM 的编程模编程模型编程能力是非常强大的。我们设计了一个一个 lock 叫 Anyone Can Pay Lock， 这个 lock 同样你可以去把你的私钥放在你你可不不好意思，你可以把你的公钥放在里面，比如 Bob 可以把自己的公钥放在这样的一个 Anyone Can Pay Lock 这样里面，构成这样的一个 cell。那这个这个 cell 会有一个特殊的结构，就是说正常情况下 ，Bob 可以通过一个签名来解锁这个 cell。但是至于对于这样一个 transaction，anyone can pay log 可以自己自自动去读 transaction 上的数据，它会发现，呃，在 input 里面有 anyone can pay log， 在 output 里面同样有这样的 anyone can pay log， 他们两个的 owner 都是 Bob， 然后同时他会判断说这个 cell 里面 input 里面这样的一个,一个 anyone can pay log 的 capacity。啊 ，output 里面的这样一个 anyone can pay log 的 capacity 是一样子的，然后他又发现，在 input 里面这个 cell 里面有800个 token A， 在 output 里面它有900个 token A。换句话说，他会发现有人向我自己这样的一个 cell 去做一次 deposit 操作。在这种情况下，这个 anyone can pay log 就自动认为就就可以在不允许一次不需要一次签名的签签名验签过程的情况下去解锁这样的一个 cell。这样得到结果就是 ，Alice 可以通过 Bob 这样的一个 Anyone Can Pay s a l e 给 Bob 直接去转账九百个，呃，直接去转账一百个 Token A， 而不需要付出任何 Capacity 概念
，呃，就像我们下面说的 ，Bob 的 cell 里面，在生成的 cell 里面包 Bob 的 cell 里面包含了更多的 token A， 所以 anyone can pay log 可以自动解锁，不需要签名，让 Alice 给 Bob 去转账。但是如果这个地方 anyone can pay log 发现 Bob 原来的原来的 token 有800个，如果这个地方是700个的话。安全 c a m p a i g n 就不会允许这次操作，因为他发现 Bob 的呃资产数量变少了，变少的情况下就需要 Bob 的签名，而你又没有提供签名的话，安全 c a m p a i g n 就需要保证保证 Bob 的资产安全，就不能不能允许这次操作。只有在 Deposit 的情况下，安全 c a m p a i g n 来允许这次操作。这个其实是在 CKB 里面一个特殊的概念，我们已经完全实现了这样的一个这样的一个 log script， 呃，我们也在逐步的去把这个 log script 去部署到 CKB mainnet 上面。大家有兴趣的话，可以去可以去我们的 GitHub organization 去找这样的一个去找到这个 anyone can pay log， 去实际去去去去阅读或者去学习它的逻辑。这其实是一个蛮值得学习的点。接下来要讲的一件事情就是说，链上会有一个概念叫 timestamp。在 Ethereum 里面，很多合约需要 timestamp。在 D 甚至乎我们讲宽泛一点，在 DeFi 里面，绝大部分合约都跟 timestamp 要打要打交道。比如说，我做一次租赁的操作，我可能需要去去计算租赁的时间；我做一次呃呃呃贷款的操作，我可能也需要计算贷款的时间。时间在区块链里面是一个非常重要的事情。在 Ethereum 里面，因为它是因为它的模型所驱使的话，它可以直接提供时间。但是在 CKB 里边模型里面，我们对其实考虑到前面的确定性的状态的话，我们是不知道一个 transaction 会在哪个 block 可以打包，我们已经没办法得到精确的时间。那现在的问题就是说，我们能不能得到一个近似是近似的一个方案来实现 CKB 里面实现时间的概念呢？其实我们是有两种方式可以做的。第一种方式是说，大家无论去看 CKB 的。CKB transaction 里面 ，cell 里面，或者是去看 Bitcoin 里面的 UTXO 的概念的话，它都会在 input 上面有个特殊的值叫 since。呃呃呃，但是跟 since 同级的话，还会有叫 previous output。previous output 的概念，我们在那边可以先忽略。我们会在 workshop 的最后一节给大家讲说 previous output 是什么。在这里面，我们只需要关心 since 的概念。那在那 since 在 CKB 里面，它的意思就是说，它来控制说每什么时候一个 transaction 能被肯能被能被能被不能被确认到链上。如果 since 标志的是明天的时间，那你在明天之前是没有办法这个把这个 transaction 给 commit 到链上的。那 since 支持三种格式，你可以用普通的 timestamp， 你可以用 epochs， 你可以用当前的 block number。我们有一个 RFC 来详细介绍说这三种格式的不同的区别以及以及不同的用法。那 since 的值是在链上可以通过链上合约读取到的。这样子可以做的一件事情就是说，你可以通过链上去读取某一个 input 的一个 since， 因为这个 since， 因为在 since 里我们可以写死说，比如说某一个 transaction 只能在今天晚上十点之后上链。那那在链上的合约，你就能得你就能得知到这个这个 transaction 被 commit 到链上的时间，只能是一个大于今天晚上十点的一个时间。呃，这样的话，其实你就可以近似的得到一个时间，你得到一个时间，你去你在执行合约的时候，你读到了比时间，比如说今天晚上十点，你就知道这个 transaction 上链的时间一定是一个大于等于今天晚上十点的时间。所以说，这个时间可能是十一点，可能是十二点。但是你至少有一个 lower bound， 知道这个时间是在今天晚上十点之后，这个其实可以用来帮助大家去模拟一个当前的 timestamp。虽然是说这个时间不会精确，但是你至少有一个 lower bound， 你知道这个时间的最小的值是在什么时。这是一种方式。第二种方式是说，在 CKB 里面有个特殊的结构叫，叫我们我们前面讲 CKB 的 transaction 里面有 input cells， 有 output cells。那 input cells 放在一个叫 inputs 这样的一个 field 里面。Output cells 放在一个放在 outputs 这样的一个结构里面，那还有一个另外的结构叫 header d e p t h Header d e p t h 我我我们在这边不会进入特，不会涉及太多的细节。我们想给大家提供介绍的一个概念就是 ，header d e p t h 可以用来在一个 transaction 里面去引用一个已经已经去确认到链上的一个 block header。比如说，我现在去提交一个 transaction， 这个 transaction 可以引用一个昨天那个 block header， 
可以引用的前天那个 block header， 可以引用引用引用两呃四个小时之前那个 block header， 可以引用十个小时之前那个 block header。它引用，换句话说，它引用是一个实际在链上的已经有的一个 block header。那在 block header 里面，它是会有 block number， 会有 epoch， 会有 timestamp， 会有这些不同的值可以给你用的。所以得到的结果就是说，你如果用一个 header d e p t h 这样的一个方式去引用一个 header， 然后你同时你在链上合约去读取、去解析这个 block header 的时候，你同样也能得到一个十 time stand 的一个 lower bound。比如说，你引用一个，我引用一个六个小时之前的 header， 我的我我从这个 header 中读取到 time stand 之后，我会知道当前我这个 transaction 执行的时间一定是在呃现在的时间减去六个小时之后的阶段。呃呃呃，对，是这样子，就是这样。我换句换句话说，同样我们拿到的也是一个时间的 lower bound。呃，在这里面会给大家做做一个推荐，就是 n e u r a l Store 是一个我们现在已经部署在链上，实际在用去支撑 n e u r a l s t o r 二级 n e u r a l CKB 的二级增发的这样一个一个合约。它的实现是一个真实的合约来做实现的。它其实里面。既用到了 header d e p t h 又用到了 since， 它是一个去了解怎么样用这两个结构的一个非常好的例子。如果大家就对这个地方有兴趣，可以去研究一下 n e u r a l Store 的设计和实现。同时，我们要讲说，我们在这边提供的两种方式拿到的都是时间的一个 lower bound， 我们没有办法拿到精确的时间。但是实际上，在我们实际用的时候，我们会发现这两种结构在绝大多数情况下已经足够好了，因为即使是在 Bitcoin 或者是在 Ethereum 的场景下 ，timestamp 也是一个精确，也是一个相对的值，它并不十分的准确。比如说，我这个 transaction 执行的时间一定是当前的时间，因为当前的时间和你 block 录取到的时间是会有一定 variance 的。在这边，我们的 variance 可能会大一些，但是我们会觉得，我通过这样的一个机制，我们已经可以支撑一些足够好的 use case， 很多的 use case 都可以通过我们这样模拟时间的方式来表达出来。接下来我们讲的是另一个概念，啊，同样是前面 sim 呃 simple UDT 的例子，我们先来扩充一下。Alice 和 B 想 ，Alice 和 Bob 想做一次交换。Alice 想把300个 token A 转转给 Bob， 同时从 Bob 那边获取到250个 token B。那得到的一个 transaction 可能就是一个这样的一个结果，它会有这样四个 input cell， 分别是 Alice 和 Bob 的 Alice 和 Bob 各自的 token A cell 和 token B cell。同时生成的结果就是这样的转账之后得到的结果，比如说 S 转给了 Bob Bob 三百个 token A， 所以 S 的最后生成的 cell 少了三百个 token A。S 从 Bob 那边获取了两百个 token B， 所以在这边我们会发现生成的 output cell 里面 token B 比 input 的比 input cell 里面 token B 多两百五十个。对于 Bob 也是同样的结果，大家可以自行推导。我们现在要讲的一个问题就是说。为了生成这样的一个 transaction，Alice 和 Bob 需要离线过程，在离在一个呃 off chain 或者是在线下链下链下的过程中去沟通，说我 Alice 要给 Bob 三百个 token A， 同时 Alice 从 Bob 那边获取到两百五十个 token B， 同时 Alice 和 Bob 还要去去不停的交互去构成这样的一个 transaction 的结构。呃，这个结构里需要包含 Alice 和 Bob 各自的需想用想用哪个 input cell。得到这样一个结构之后 ，Alice 和 Bob 都需要对这个结构做一个签名，签名之后去生成最后的 transaction。这中间需要非常非常多的交互。但是实际上的话 ，Alice 和 Bob 各自并不需要签所有的签名。Alice 关心的就是说，我给你300个 token A 的同时，我能获取到250个 token B。Bob 关心的就是说，我给了你两百个两百五十个 token B 的时候，同时我能获取到三百个 token A。所以，虽然前前面的例子里面他们各自签了整个的 transaction， 但是他们其实可能并不关心对方的部分的是哪些哪是是怎么样提供的。比如说 ，Alice 只关心说我这我我我的两个 cell 是怎么演化的。Alice 并不关心 Bob 选用哪个 input cell， Bob 最后生成几个 output cell， 这件事情 Alice 是不关心的。所以换句话说 ，Alice 只想签上面这一边， Bob 只想签下面这一边。那我们有没有办法实现这种事情呢？其实是可以的。在 CKB 里面做一个特殊的结构叫 Open Transaction。呃，实际中我们会给大家提供相应的 demo 来看，说这个 Open Transaction 是怎么运作的。那
但是 open transaction 的概念就是说 ，Alice 和 Bob 在生成这样的一个一想再想生成这样一个完整的 transaction 的时候，他们他们各自不需要去签完整的签去对完整的 transaction 做签名 ，Alice 只需要签跟他相关的这些 sell 的部分 ，Bob 只需要签跟他自己相关的这些 sell 的部分。换句话说 ，Alice 和 Bob 各自只对整个 transaction 中间的一部分做签名。然后这两部分得到的两个两个概两个两个分别是独立的 transaction， 我们我们管它叫 open transaction。这种 open transaction open transaction 每每个各自的自己是没有办法被被 commit 到到链上的。但是我们把这两个 open transaction 合并成一个完整的 transaction 之后，这个完整的 transaction 是被能是可以被提交到链上的。那得到的好处是说，其实我们可以做一个很简单的 DEX 结构。呃、uh, ，Alice 可以把自己的 open transaction 签出来，扔到某一个公开的呃、uh, match in 呃、uh, 那个交撮合平台上。Bob 可能也可以把自己的一部分签名之后扔到这样的一个公开的交易平台上。那可能有一个第三方来去对这些交易做撮合，帮他们做拼接。但是 Alice 和 Bob 在整个过程中都能确保说我能得到我的结果，就是说 Alice 的 token A 不会白白流失掉，因为 Alice 会从从中获取到一定要获取到 token B。这样 ，Alice， 呃，这样 ，Alice 的这样的一个 open transaction 才能才能被验证通过。同样的 ，Bob 的 token B 也不会白白流失掉。Bob 的签名会确保说 ，Bob 一定能能拿到300个 token A 之后，这样的一个 transaction， 这样的一个 open transaction 才能被提交到链上。我们通过这样不不这样分别去签名，每个人可以选择签名自己的一部分，来确保说我们可以提供一些拼插的结构，来完成一些更高级的结构，更高级的功能。如果大家对 Bitcoin 有所了解的话 ，Bitcoin 里面其实有一些这样开始的尝试的，但是我们会觉得我们这样的一种结构比 Bitcoin 呢会灵活的多，会会促使大家生提，会给大家提供更多新的场景。最后，我们来再来回到回过头来讲一件事情，所以说我们在前面尽可能的避免掉在呃一个 cell 里面直接去存数据，但是不可避免的话，链上可能会有这样的一个场景，比如说我想做一个应用去收集每天的股票股票价格。比如说，我想做一个应用去收集每天的 NBA 比分，这样这件事情能不能完成呢？其实是可以完成的。在 Ethereum 的类似的结构，同样还是说，因为 Ethereum 有一个有一个叫 Key Store 的概念。比如说，我们在那边，比如说假设说它放在 Ethereum 的 data 部分，在里面这个 data 里面，其实它就是一个 Key Store， 它可能说对0 x 1 1这样的一个 key 有0 x 2这样的一个 value， 对同样不同的 key 有不同的 value， 这些。T 和 Value 对应的话，都可以放在 Ethereum 这样的一个 Contract State 里面。你可你去不停的去更新这个合约，你你在 Ethereum 就可以累积这样的数据。那同样的结构在 c k b 里面怎么说？怎么设计呢？首先第一个 Observation 就是说 c k b 的 Cell 里面有 Data 这样的结构，我其实可以完全在利用这个 Data 结构来存数据的。比如说我们我们假设说我们的 Key 和 Value 都是256位的一个一个无符号的数字。那我在我的 cell data 里面就可以存放，比如说这样是九十呃三十二六十四一百九十二个字节的数据。那在一百九十二个字字节数据数据之中，每每每个数据都是先是 key 再是 value。那我就可以这样存储，说零 x 一一零 x 二二二零 x a b c d 零 x 一二三四零 x 带 beef 零 x 四十二。我可以把所有这张 key value 直接放在。c e l data 里面，只要我能读取这样的一个格式，只要我能对这样对这样的格式进行去改写，我就知道我这样的一个 c e l data 是可以存储数据的。那这样这是一个非常非常非常非常简单的设计。首先，第一个问题就是说，当你的数据量非常大的时候，你每次需要改写这样这样都需要去改写这样的一个 c e l 那改写这样的一个 c e l 会可能造成一个结果，就是说，哪怕我直接只改写，比如说中间那个数据。前面和后面的数据，我也我也要在 transaction 里面提供，因为就像我们前面说的 ，C K B 里面提供的是说一个确定性的概念，它的 transaction 的 output s e l l 里面会需要包含所有的状态，所以哪怕我对这里面只对一个值进行更新，其他的值我也要在这个 output s e l l 里面完整的展现出来，这是一个非常浪费资源的过程。首先，我们能不能做优化呢？其实我们是可以做优化的，在数据库领域里面，其实是有一个概念叫。叫呃呃 alphabetical key value store， 就是说基于字典序的 key value store。那 T I K V 就是一个很好的例子。I K V 里面它用一个方式，就是说它同样也会遇到这样的一个概念，但是他们的场景是不同的。他们的场景是说，如果一台机器存不了所有的数据的时候，我们需要把这个机器分散到两台或者三台机器上。
。那他们做的一个方式就是说，他们可以对字典去进行拆分，比如说从 A 到 B 这样的一个 range 里面，我们放在第一个 range region 一里面；从 B 到 C 这样的一个字典序的一个一个一个 key range 里面，我们把它放在 region two 里面。如果 key range 是在从 C 到 D 的话，我们把它放在 region 三里面。那针对于不同的 key range， 我们把这个数据拆分变成不同的 region。那对于我们这边，我们可以做的一一件事情，就是说我们同样可以把这个 key range 做拆分。比如说前面从最开始的0 S 0我们比如说到0 S A 0 0 0的话，我们都放在第一个 cell 里面。然后后面的所有的数据，我们都放在第二个 cell 里面。这样我们就把同就把一个一份数据拆成了两个不同的 cell。我们回到前面讲过一个概念，就是说在 CKB 列上一个一个 count。或者说一个一一一一个一个一个 contract， 它的 state 对应其实是一个 cell 的一个集合。这个地方就是说，你不一定非需只要用到一个 cell， 你可以用十个 cell、二十个 cell， 你需要的就是一个 cell 的集合。只要这个 cell 这些这个集合里面的 cell 的 type script 和 log script 都满足一些特定的规范的话，你就可以去你你就可以很高效的把这些 cell 都查询出来。得到这样的一个集合，你可以就在这个集合上面做操作。就像我们现在这个例子，我们现在这个集合里面有两个 cell， 第一个 cell 里面有一部分数据，第二个 cell 里面第二个 cell 里又有一部分数据。我们把这些两部分数据全部合并起来，我们认为它是这个 cell 的整个的一个集合。那其实刚才这刚才这个例子还是说，我们要把所有的数据真实的放在链上。那前面其实讲过一个问题，就是 CKB 会有一个 capacity issue。你的数据越来越多，你要付出的 CKB 的数量也会越来越多。那如果你的数据量真的大到一定程度的话，你的存储成本就是一个你不能避免的一个开销，或者说你不能忽略的一个开销。那有没有办法绕过这件事情呢？其实有一种结构叫 simple， 叫 sparse Merkle tree。前面我们讲过，就是说我们的我们的 key value store 其实是。它的 key 是一个256位的整数，我们可以我们可以做一个假设，就是说，假设我们有一棵树去包含包含这个256位整数，从0到最后全 f 值的所有的数字，我们就可以构造这样这样的一这样的一棵树出来。构造这样一棵树出来，但是会发现有的地方是有值，有的地方没有值的。就像这个地方是下面标记 value， 它其实是有值的；下面什么都没有的地方，它其实是没有值的。所以我们叫 sparse m e r k l tree， 就是因为在这一个2 5 6 b 6 bit 二二到二百五十次方这样的一个，呃，这这些棵树，这些一一个一个具有2到二百五十次方这些个叶子节点的树的之中，可能只有很少的一部分有数据。但是，只有在这种情况下，我怎么不高效的把这棵树表达出来？有一个专门的数据结构叫 sparse m e r k l tree。它可以很快的帮我们计算出这样的一棵树中，如果只有少数几个位置有 value， 我们可以通过这几个 value 计算出一个值叫 root hash。这个 root hash 可以可以唯一的确保说只，只有只有只有你你只有你当前这个树的形状才能生成这样的一个 hash。换句话说，这样一个 hash 可以可以唯一的代表这样的一棵树。那我们可以得到的一个结果，其实就是说，我们只可以把只需要把只需要用一个用用，我们先把这个 key value store， 呃呃 model 成一个 sparse m e r k l tree 的形式，然后我们把这个树根记录在我们的 cell 里面，我们的 cell 只保留这样的一个2 5 6 bit 这样的一个 root hash。得到这样的一个结果之后，我们其实就是类似于变成了一个类似于 Ethereum 的结构。我们在 input 和 output cell 里面只包含原始的 root hash、sparse Merkle tree 的 root hash 和生和变换之后的 sparse Merkle tree 的 root hash。然后我们在 v e n u s 里面包含我们实际做的要操作，比如我们要做的操作就是说，我们把0 x 1 2 3 4这个 key 对应的值改成0 x 5 6 7 8。同时我们把0 x a b c d 这样一个 key 对应的值给删掉。我们把操作放在 v e n u s 里面，我们把最后的结果放在 output cell 里面。那我们其实是可以通过一个链上合约来去验证说，原始的这个 root hash 经过这些操作之后，的确能生成生成之后的这个 root hash。这个过程在链上合约是可以验证的。那得到的一个结果就是说，我会有一个 transaction 这样的一个这样一个链，每个链里面包含说我们要做的操作。比如说第一个操作是把0 x 1 2 3 4改成0 x 5 6 7 8第二个操作是改把 a b c d 给删掉。那后面这个 transaction 可能会包含不同的操作，比如说我想在0 x 呃在 b i f 的位置写一个不同的值
，让你得到一个 transaction 链链之后，每个 witness 里面会包含这样的一个操作，那你就可以通过这些操作完全的就还原出整个 sparse m a r k e tree 里面所有的数据。而这些数据都是在链上通过合约确保说，你只能唯一的这样去修改，不能去做其他任何修改的。这样得到结果就是一个在链上你可以只保存一个 root hash， 但是在链上你又可以使用使用 account model 这样的一个模型来模拟说这个链上有有多少东西的一个方式。那听起来这个很抽象，但是不要紧，我们已经设计了一个完整的 library 来把这个过程全部给抽象出来。你得到的结果就是一个很很设计的很漂亮一个 key value store 这样的一个 API。你通过这个 API 去调用的话，你就可以在 n e v e r CKB 上去使用一个 count 模型的一个方式。那在这边稍微多说一点，我我们想推荐的，我我我我们我们觉得区块链是一个，我我们大家都会吐槽一点，就是在区块链其实它的呃呃。呃你比如说，你想在链上去修改一些数据，你的 latency 很高，你需要花的时间很多，但是同时你在链上能写的数据又非常非常的少。我们觉得这不是一个坏处，我们觉得这是一个 design feature， 因为就像区块链的区块链的本质是为了在全在 global 范围，比如说在我们整个星球范围去得到一个共识。你在这个范围想得到共识，你就相应要付出一定的概念。但是同时，你你你在这个范围内想达到共识，你又要注意你的数据量，你不可能在你不可能就在任意的数据量范围上能在全球达到共识，这个在我们现在的技术上是不现实的。所以我们在我们想推广这，我们我们我们我们在尝试这样的一种结构，就是说我们要共识的，只是说以可能只是最后缩减到一个 hash。就像我们前面的结果，一颗 sparse merkle tree 放在那边，你要共识的部分只是它的 root hash。那实际每 sparse merkle tree 里面的每一个 value 呢，只要在你这个 hash 得到共识的情况下，这个 hash 可以确保确保这个 value 是以正确的方式被修改。因为你在通，如果你有人想攻击你，通过一种错误的方式去给你错误的数据的时候，你是生成不了这个 root hash 的。换句话说，只要这个 root hash 在全球范围之内能达到共识，你下面的数据的安全性你就得到了保证。这样的话，我们。这就是 CKB 的本质，就是说，我们只希望去共识这些 common knowledge that requires consensus， 它需要共识的时候，我我我我们我们只需要把这些真正需要共识的数据去做共识，而不是把任意的数据做到共识。你把这些需要数据得到共识之后，你就已经能得到一个非常漂亮的结果，来试去使用区块链完成你需要的东西。就像我们前面说的例子。每天的股票信息完全是可以在链下去去做的一件事情。只要我在链上全球范围能达到共识，大家都通，大家都只能通过唯一的方式来得到这个共识的 hash 的时候，你的链下数据相当于已经已经通过区块链的模式被确保。我回过头来，我们再总结一下今天的今天今天这个 work 第一段 workshop 的主要内容。第一部分 c k b 里面每一个 transaction 包含的是在链上确定性的数据。我们不会因为 transaction 的顺序不同而达到不同的结果。你在看到一个 transaction 的 output 的时候，你就应该已经知道链上的状态是什么样子。第二条，链上的合约只能去验证状态 ，CKB 里面链上的合约只能去验证状态，而没有办法去修改链上的任何数据。链上的任何数据是链上的数据修改是通过 transaction 来构成的，而链上的合约只能验证这个 transaction 符合某一个特定的模式。第三条 ，CKBVM 给我们提供了足够的灵活性来实现我们需要前前面看到需要的很多很多不同的 pattern。最后一条，我们想我们想讲的就是说，在链上，我大家可能我我我们希望我们希望大家尽量在链上去保存真正需要共识的数据，剩下的所有数据都可以在链下来来去操作。就像我们前面讲的例子，对于一个 sparse merkle tree 来说，我们只把。只把 root hash 放在链上去共识，这样的话，链下数据的安全性也就完全得到了保证。同时，在链下数据又可以得到很好的 scalability。在这种只有通过这种方式，我们希望我们能得到一个链上共识，链下同时还能还能拿到很好的 scalability 这样的一个性质。我们觉得这是真正去用区块链的一个最好的方式。最后，我们想强调一点，就是 CKB 得到名 ，CKB 的名字起来是有缘由的。我们叫 common knowledge base， 就是认为我们觉得只有真正的 common knowledge， 
才需要共识，这些真正重要的数据才需要去全球共识，才需要去放到链上。剩下在链下能推导的数据是完全没有必要去放在链上去做冗余的。只要只要你能通过一种链上的少量的数据来确保链下数据是通过唯一唯一的方式来生成的话，你就完全可以，你就你就完全可以可以去完，你就可以同时享用区块链的好处，又可以避免区块链我们所认为的性能方面的坏处了。我们觉得这是真正用区块链的一个很好的最好的方式。呃，因为我们是我们是离线去。呃，录的这个 workshop， 所以我们可能没有 Q&A 环节。嗯、呃，大家可以通过以下这些途径来找到我们。如果有有任何问题，都可以向我们提，我们会尽可能去给，尽可能去回答大家，去帮助大家做出更好的 DApp。好，谢谢大家。